，慢点啊！你很会照顾人，你很细心，做什么工作的呀？我是宠物医生。姐姐，嗯，你真不是我哥女朋友呀？你哥跟你说的？没有，没有。有女朋友了吗？没有，但是我离过婚。好啊。哦，外婆的意思是，失去过，才会更加珍惜以后的拥有。这是好事儿。是，我也这么觉得。嗯，您尝尝。啊。扣扣妈，你的眼神，我的眼神怎么了？你的眼神，跟我哥看你的时候一样。咱先慢点。喝一小口。嗯挺久，你们不也是吗？下雪了，要不要出去走走？这是哪儿啊？这是我家。啊！你昨晚喝多了，不记得了。我我只记得，我跟你爸在一块吃饭，聊了很多。然后我就……没有然后，你放心吧。啊！不过你当着我爸的面儿，你说……说什么了？你说会和我开始正式交往，还说你已经准备分手了。你不会当真了吧？我爸当真了。呃，麻烦您帮我把衣服拿过来吧。谢谢。我说实话，你还是很有魅力的。我知道，但是我现在不会离开徐诺。Really？ 分手哪那么容易啊？没关系，如果你一见到我就离开交往这么多年的女朋友，我也不会要你。我丑话说前面啊，我没办法给你任何承诺。我也不相信男人的承诺。这什么意思？我们都是成年人了，成年人只要知道自己要什么就可以了。好说话你就直说吧。我会给你时间，但我不能保证到什么时候，毕竟我不是一个很有耐心的人。我知道了
这又不是打比赛，你不用这么拼了。不拼怎么赢啊？来，你好像有心事啊？没有。我要是有你这么好的工作，这么漂亮的女朋友，我就不知道有多开心。别说我了，哎，赵静怎么回事？她怎么没来？啊，她家里有事儿，可能最近都来不了。出什么事了？她妹妹住院了，严重吗？有点贫血。哎，但你你你别问她啊，她不喜欢跟别人说她家里的事情。哎，我先走了。哎哎，拜拜拜拜。听说他离过婚是吧？你怎么知道啊？那天吃烤肉的时候，他自己跟诗然说的呀。他为什么离婚？说来话长。你要不想说就算了啦，哪天我自己问他吧。其实，就是他前妻跑了。你你说他前妻气人吗？真的。谁遇到这种事儿都会难过的。你这都几年前的事儿了，后来呢，他就一直单身。现在应该没什么事了。他挺可怜的，咱们以后啊得对他好点。他还可怜？哎，我跟你说啊，他现在生活这么好，把他妹妹照顾的也好，喜欢他女孩又这么多，那他还可怜？喜欢他的人肯定不少，但能跟他结婚的估计没几个。哼，那倒也是。你说要结婚，肯定要找你这样的，对不对？妈，我的小妈妈，妈妈抱抱啊！妈妈抱抱你，妈妈抱抱。快恢复的特别好，眼睛也快消了。等医生回来再看看，要是没什么事儿，就可以出院了。好，哎，默默的医生在吗？哦，他不在，他这两天有事请假了。哦，那你帮我谢谢他哈，也谢谢你了，麻烦你。不过你在群里跟他说就行了呀。什么群啊？默默的沟通群呀。哦，之前是你朋友送嬷嬷来的吧？他在那个群里。哦，那你把我也加进去吧。好。哎，默默的医生是不是姓赵啊？对啊，给默默看病的就是赵医生。哦，那你不用把我加到群里了，我有他微信。好嘞，行。那到时候默默出院通知谁呢？通知我就行。好，默默，乖乖乖。这班闹死了。我跟你说啊，医生刚才跟我确认了。外婆中午做手术，你再忙也得来。嗯，确定要动手术吗？会不会有什么风险啊？他自己非要做，我也劝不动他。行吧，那我下班了去趟医院，跟他商量商量。嗯，哦对了，那个雨安来过了啊。你别跟他计较了，他给你打了一晚上电话，你空了呀，你给人回一个。好了妈，我这边还有事呢，我先挂了啊。刚从宠物店回来，啊，摸摸怎么样？好多了吧？摸摸没事儿，你有点问题吧？我怎么了？你跟赵医生早就认识了吧？啊，我就是把摸摸送到宠物店才认识他的。嗯，你们还有个亲也不告诉我。你这天不忙啊？一个展会接一个展会的。什么眼神啊？你到底想说什么？等会儿回头再给你送上。哎，亲爱的，那个活动你能接吗？哎，我这么跟你说吧，只要能包邮的地方，我们都能接。<笑>那就救个急。好嘞，哎，没问题哈。那个，你把那活动方案发给我啊。那个，哦、没事儿，那个我马上安排。哎，好嘞，挂了啊。哎，拜拜。嗯这有毛病！我得我我我有急事，我马上得去趟海口了。你自己一个人行吗？当然行了，有你我才不行呢。赶紧忙活你的十年之约吧，我去忙活了啊。嗯，拜拜拜拜。
自信，可以跟你很自然的相处。主意，谁嫁给你谁享福。哎，那个姐姐怎么没来？哪个姐姐？就是上次我见过那个姐姐。哦，她外婆腿摔伤了，正好在医院碰到。哦。别瞎想啊。你是不是喜欢人家？别瞎问了。反正我挺喜欢她的。就见了林家一面，当时还发着烧呢。喜欢一个人，难道不是第一次见面就能知道吗？好好吃你的饭。嗯，猫的事儿我都跟你联系好了，回家了之后不许太伤心。一直都不能留吗？你免疫力差，医生不让你养。哥。我是不是更严重了？没有，就是等检查结果，别担心。我再也不要来医院。嗯、外婆，我们刚刚去见过主治医生了。您一定要手术吗？他说咱们可以选择保守治疗的。不是已经跟你妈说好了吗？啊。听你的，啊，他还需要坚持手术。他不知道风险吗？外婆年纪大了，保守治疗的话容易有后遗症，他是想尽快好起来，怕拖累咱们。请插入诊疗卡。您有五份报告正在准备打印，本次已打印五份报告，请核对。医生说了，这个手术要全麻，你外婆又有心脑血管方面的疾病，年龄也是高危年龄。好了，妈，太太真气了我。他的总体状况还算稳定，但是。血红蛋白只有七十，结合其他的数值来看，随时都有转成重症的危险。前期呢，我们可以先通过药物治疗来缓解病情，先看一下服药的效果。如果服药之后病情还是没有缓解，我们就要考虑骨髓移植了。每天喂一到两条就可以了，多喂也不好啊。好，知道了，慢走啊，拜拜，拜拜。嘿，你怎么来了？刚好路过，过来看看。有我在，没事儿的。明天准备回来上班了。你着什么急呀、啊？哎，对了，医院怎么说？小金没事了吧？没事了，有点贫血，过两天就可以出院了。哎呦，那就好，你真不用着急回来，等小青稳定了再说。喝咖啡吗？没了，姐，我去看看我的客人。去吧。有什么异常情况吗？都挺正常的。进食、排便都正常。正常。工作怎么样？恢复的很好。等你确认没事了，就可以让主人把他接走了。他主人也来看过。妈，主人来过了。对啊，不过不是之前那个女的。啊，行，那今天就安排她出院吧。好，我下去通知。嗯。回家啦？豌豆花还好吧？就是这季节的。大姐，你要的是日本的豌豆花好吗？哎呦，你找类似的就行。人客户喜欢千羽千寻，这就是里面的花。啊，行吧，我再找找。
。哎喂，啊，是我。啊，今天就要结出院啊？不行，我今天得出差，来不及。你送猫我也不在家呀，我一会儿的飞机。那个要，呃，要不然你先等一下啊，你稍等，别挂啊。我把默默送到你家好吗？送我家？嗯，我又不会养猫。猫不用养的，很好养活的，你就喂它吃，喂它喝就行了。不是说可以在医院多住几天吗？不是，我把它放在宠物医院，我也不放心，还是放在我好姐妹家，我最放心。我求你了，嗯，好不好？嗯，好，你同意了。呃，可以，可以，今天晚上我发你一个地址，九点行吗？嗯，嗯，好，就九点了啊。嗯嗯嗯，好嘞。九点送到你家啊。怎么说？他说他没空。没空。嗯。不过我给他推荐送猫上门服务，这种服务就应该取消，接个猫的时间都没有，假爱猫。妈，说送到这个位置就行了。几点？晚上九点。晚上九点？对啊，大家都忙吗？行，回去吧。什么？赵医生，你对猫猫是真爱啊。晚上我来送猫猫。对了，我就忘问你了，那彭宇阳给你解释了吗？解释什么呀？他跟那女的，那女合伙人啊，不是说是合伙人吗？我就当他是合伙人吗？我也不想再多问什么。哎，他妈过生日啊，是那女的带着一家人去的，明明应该是你带着家里人去啊。他们两家要生意往来，我妈跟他们家没有什么事。反正我觉得很奇怪，而且你最近也很奇怪。我奇怪？嗯。我倒是觉得我以前挺奇怪。你就真的不在意吗？我现在反正挺轻松的，真的。要是圆真有什么的话，我倒可以逼自己一把。你觉得那个徐阳怎么样？你不是喜欢赵医生吗？离过婚啊！离过婚怎么了？离过婚没怎么，就是我不行。你干嘛那么激动啊？我激动什么了？你现在还不够激动吗？我怕彭元安误会不行啊，怕就是有问题。哎呀，我最近事很多，老在团搅和。我看你跟彭元安是快糊了吧？什么意思啊？你们两个现在大家今天一点动力都没有，也没有活力，就像一滩死水一样，那不只剩下消耗了吗？你天天整的像个爱情专家似的，明明自己还单身呢。就你话多，我我有一百个男朋友，我还不告诉你呢。